，少谦。哎呀！什么事啊？啊，我想问问戒指的事，都已经过了三天了。不是说我会处理的吗？可是，我看你在打游戏。打游戏又怎么样？放心，过两天就没事了。那，周一我可以去上班了吗？我再告诉你。还是第一关，你连第一关都过不了。你以为很简单啊？你来打、啊。好啊。手机响了，啊，谢谢。对不起，我接个电话。喂，子贤，什么？现在啊？好的，那你等我一下，我现在就出来。少谦，我有个大学同学有点急事，想出去一下。嗯，别到处乱跑，早点回家。好的。宾馆家。莫先生，佟小姐出去了吗？佟小姐刚出去没多久，您也要出去吗？我去买东西。哦，我打电话让老马送您。不用了，我自己开车。是。嗯、姐夫，这么巧啊！我刚过来看你，你就要出去啊？你是来看我，还是来看他呀？你怕我把他抢走啊？你敢吗？这个不是敢不敢，是要看我想不想。这么多年我跟你争过什么？连我老爸的江山我都不跟你争，何况是个女人？哎，看样子你还真挺担心他被别人抢走的。只不过是比别人漂亮那么一点点的那么一个女人，她对你真的那么重要？说吧，找我干什么？我姐姐要买戒指的事，我知道了。你打算怎么办？我能帮你做什么？处理这样的事情，我比你在行。你还要跟在我屁股后面学习呢。好。为什么要帮我？那不是背叛你姐姐了吗？这不是背叛我姐姐，我是不想让我姐姐受伤。整苏珊珊的事，她还得意着。但是我知道。那是你故意放手让他去做，可他不一样。我大胆的猜测，他在你心中的地位要比苏珊珊重要的多。不应该说，苏珊珊根本什么都不是。所以这次，你没那么好说话。一旦翻脸，我怕我姐姐会吃不了兜着走。怎么样？需要我帮你做什么？有件事情你能帮上忙。我想买这个。哪里有的卖？不是吧？您老人家这是怎么了？一把年纪还玩这个？不帮算。哎，我帮，我帮
，你好不容易求我一次，我带你去，坐我车吧。哎，我有车，买这种东西吧，我比你在行，跟着我后面学吧。来了，同学，能不能帮我一个忙？什么事？萧晨老了，上星期过世了。什么？是生病吗？什么病啊？反正年纪也大了。萧山失踪了，什么？他姥姥的事，对他打击很大。他请了三天的丧假，原本早就应该是回去上课了，可是他没有。我们到处都找不到他，他电话关机了，没有回宿舍，也没有回家。我们都找不到他，所有人都找不到。我也没有见过他，可是我真的已经没有办法了。能找的地方，我都已经去找过了，就是找不到他。我真的很担心，如果他在旷课的话，心里就瞒不住了。我不想因为这件事情给他的前途带来什么麻烦。如果你能见到他，你能不能帮我劝劝他？我和他都已经过去了，怎么可能见得到他？那那有没有什么是他经常去的地方？他有一个阿姨，出国多年了，留了个房子在这里。哦，他在海边有一个老房子，也是他经常去的。你去找过他吗？我连这两个地方都没有听他提起过。他经常带你去的吗？去过几次。我给你地址。你去找吧，谢谢。还有什么地方是你们经常去的？我想他可能会在那里。还有一个木工房，不过地点很偏，不好找。我可以带你去找。你也许觉得我很虚伪，我是真心想帮你，我很能够理解你的心情。你从来都比任何人出色，你这么心高气傲的一个人，看来对我说这种话，一定是很绝望。谢谢你，天也快黑了，我们快走吧。